Det här blir ju ingen bra. Det är en person som ska vara skjuten utanför en festlokal i Vällingby. Riley, nu är det jätteviktigt att du lyssnar på mig. Tänk på din säkerhet här nu. Vad fan sker det? Händer något? Händer något? Sitt kvar i bilen! Sitt kvar i bilen! Hallå där vänner och välkommen till en ny video. Idag är jag så sjukt jävla peppad. Förlåt att jag svor där. Men alltså jag är så sjukt peppad. För jag har sett fram emot den här dagen otroligt länge. Men innan vi kör igång så vill jag bara tacka er för den otroligt fina responsen jag fick på videon om min lillebror. Alltså de kommentarerna. De, det, har varit, det har varit starkt för mig att läsa det. Och ni har verkligen visat mig att... Det är inte riktigt är någon fara att dela med sig av saker även fast de är känsliga. Men ikväll så är det spänning som gäller. Ni har ju sagt till mig att ni älskar mina polisvideos och idag har det blivit dags för next level av polisvideos. Jag har fått till ett samarbete med polisen så idag kommer jag följa en polispatrull i centrala Stockholm. Så får vi se vad som händer. Det har blivit dags för Riley praktiserar med polisen. Här är några rackare jag känner igen, i alla fall en av dem. Tjena, hur läget? Ja men tjena Daniel. Är det bra? Ja det är bra, har du repat det sen sist? Gött. Eh, ja, det har jag gjort. Alltså, ja, ni som inte såg sist så blev jag lite pepparsprayad. Frivilligt. Eh, men det var ju en hemsk känsla. Eh, ni vill ni se det, då kan ni ju klicka här uppe. Eh, jag kan säga det att det tog ju typ två timmar innan jag hade återhämtat mig. Mm. Det gör det. Ja. Men nu ska vi ut på nya äventyr. Ja. Vad, vad, vad har vi förväntat oss i, i kväll liksom? Så här. Ja, det är ju lönehelg. Ja. Mycket folk är ute, bra väder. Mm. Så att nu rustar vi bilen och kontrollerar att allting finns med här. Mm. Jag tror att det kan bli lite att göra. Mm. Spännande. Jag hoppas, jag brukar alltid säga det när jag gör TV. Jag hoppas ju inte att någonting ska hända. Men om någonting ska hända ikväll, då hoppas jag att det händer någonstans i närheten där vi är. Så jag i alla fall får se hur ni arbetar liksom. Mm. Ja. Uh, ska jag träffa min kollega Jon här ja. Jag jobbar tjena, väldigt mycket tjena. tillsammans. Daniel. Alltså jag är aspeppad på det här. Så att, uh, ja, jag är redo för att köra ut. Bra. Om ni är redo. Ja. Då lastar vi vidare så rullar vi ut. Gött, fett, ja. fett, fett. Vad är det för något ni är på väg på nu? Det är kvällens andra fylla. Vi var här för typ 40 minuter sedan och plockade en fylla. Och tydligen så har ordningsvakterna sugit in en fylla nu till här. Det här känner jag verkligen igen från tunnelbanan. Då brukar vi hänga här mycket med fyllor. Ja, vi brukar kalla det på perrong. Och då satt låna och på en bänk nere. Ja. Okej okay, min herre, får vakna nu, det är polisen här. Får vakna, får se, ska jag resa oss upp eller? Polisen här nu, får ställa upp, kom! Hej och Ett, två, tre, stopp! Bra! Så. Jag öppnar ögonen då? Nej men du gör ju inte det. Ställa upp nu, kom igen nu! Nej men försök att ställa dig upp nu! Kom igen nu! Nej. Nej, men hjälp oss då! Kom här nu! Jag orkar inte hålla på och lyfta dig! Nu är poliserna, får du skärpa till dig? Kom här! Hörru, skärp dig nu! Upp, upp, upp! Vakna sig! Vakna nu då! Titta på oss! Titta! Skärp, hej polisen! Du får vara vaken nu, okej? Okay? Hörru, vi går till polisbilen. Öppna ögonen då! Håll alltså, ögonen du, du retar mig ganska mycket nu. Kom nu! Om inte du skärper dig nu, då kommer vi släpa ut dig. Mm. Du skärpar dig lite nu. Du är för stor och för tung för att släpa. Det är bra. Jag orkar inte bryta min rygg för din skull. Nu går det bättre. Jättebra. Det är ändå som så när de väl bestämmer sig för att så här, ja men nu... <går> när polisen ser till på skarpen, då är det helt plötsligt så kan det gå hur bra som helst. Från att det inte kunna ha gått överhuvudtaget först liksom. Ska du kräka, kräka i papperskorgen här då? Kommer du med dig eller? Säkert? Mm. Vi har en ny bil så du får inte kräkas i bilen, okej? Okay? Bra. Innan vi sätter in honom, vänta. Kommer du med dig eller? Ja. Här har du en... Eh, brunnerna, så kräks här då. Vad sa du? 
<laughs> är det så? Skäms du? Du ångrar dig. Det är bra att du faktiskt eh, har insikt. Det är bra. Det ska du ha krädd för, för det är inte många som faktiskt eh, säger som du sa faktiskt. Vi kommer bara känna igenom det lite här nu. Så att du inte har någonting på dig som du inte ska ha. Oj då! Hör du? Det här blev ju inget bra var det här. Ja, det var ju inte alls något bra. Så. Du är lång men det går bra där va? Bra. Ja. Här går du på så här. Lyssna. Den här måste du använda om du... Håller du i den då? Du får sätta dig lite rakt. En gammal klassisk hedlig butterfly. Som var poppis på 90-talet. Nej, ah, det är 80-90-talet. Men de är ju livsfarliga. Jag kunde det här för de var... Ja, jag kunde vi åker till Södermans polisstation igen, så då ser vi innan. Och nu blir det ju eh, fylla och sen så blir det bra på knivlagen. Man vet ju aldrig vad man liksom ska stöta på. Den här killen, han var ju visst så full så han knappt var kontaktbar. Men att han liksom hade en kniv i innefickan, det är lite läskigt. Alltså det visar lite på att man vet aldrig vad det är för människor som polisen möter. Nu ska ni in till stationen, får vi se vad som händer resten av kvällen. Är han bakom eh, lås och bom nu? Nu är han bakom lås och bom. Ja. Eh, nu sover han sött mm. som en gris där inne. Mm. Eh, han var ju dyngrak. Ja. <laughs> eh, det är ju rena rutinuppdrag. Ja. Vilket det här också var. Ja. Eh, skillnaden var att i det här fallet så kunde det gå riktigt, riktigt jävla illa. Mm. Sån här gammal klassisk 80-90-tals butterfly. Nu är inte jag så bra på det här, men, men det är ju en sån här som man eh, på filmer tidigare håller på att vifta och håller på det. Du har ju lite skits ja, ändå, lite måste jag säga. från eh, 80-90-talet när man växte upp. Uh -huh. Nej, men det här är ju ganska allvarligt. För uh -huh. att eh, i det här fallet så är ju den här mannen då omhändertagen. Enligt uh -huh. eh, lagen om berusade personer. Lobb som det kallas. Nu eh, är han ju misstänkt för brott också. Och då brott mot knivlagen. Uh -huh. Ja, han känns ju så full. Så det känns som att han lika väl skulle kunna vakna upp imorgon. Och inte komma ihåg någonting typ liksom. Uh, och jag tror att det är något sånt här det kommer bli. Ja, ja. Det, det ja. jag tror. Men han är ändå misstänkt för brott mot knivlagen. Mm. Någon påföljd bör det bli. Vet, en vanlig fredagkväll i Stockholm och man hittar sådana här. Det är väl inte ja. Nej. Nej, det där hoppas vi att vi inte får se resten av kvällen. Ja, men du uppfattat. Uh, då är vi på väg. Vi åker från Södermalm för att känna dem. Kom. Vad är det för något ni är på väg på nu? Ja, du fattar. Vi är på väg till en skjutning, misstänkt skjutning i Vällingby. En person som ska vara skjuten utanför en festlokal i Vällingby. Så det är massa patruller på väg dit. Hundpatruller och insatsstyrka. Men vi ska åka dit och stötta och ta olika positioner. Då. Vi måste åka nu. Repeterar jag på kanalen för 31-70-70 räkning. Ja, 31-93-70. Då är vi på väg till en norr. Kollegan tänkte ta position uh, Ullsunda plan. Uh, Antingen till Alvik och se om vi kan uh, få syn på den här taxen. Det är uppfattat 31-93-70. Ja, det här blir inte lätt. Uh, få nys på en taxi. Vad sa de nu på... Uh, Radion. Det var väl en taxi, mörk taxi. 31-9370, dra dig mot Rockstar och se om du kan möta upp taxin. Taxin ska vara en svart märsa. Kör lite sakta nu ska vi se om vi får nys på den där taxin. Den borde ju komma här om vi har lite tur nu. John, John, vänta lite nu. Du, vad var det för regnummer? Var det inte... Alltså det måste vara den här taxin. Vänd runt här borta så... Uh... Häng på, den. Häng på den där nu. Förtur, förtur. 3-0. Ja, 3-0. Då har vi ett eventuellt förföljande på den här flyktbilen, taxin, där gärningsmannen ska hoppa in i. Vi kommer närma oss Ullsunda plan alldeles strax. Och vi behöver stöttning i ryggen nu för att vi tänker slå stopp på den där. Riley, gör så här nu. Nu är det jätteviktigt att rysta på mig. 
nu kommer vi ingripa mot den här personen och vi har ingen aning om om han är beväpnad och hur han kommer agera. Tänk på din säkerhet här nu, det är det viktigaste. Sitt kvar i bilen, sitt kvar i bilen. Sitt kvar i bilen! Han lyfta på sin plats för att kom. Vi har frys läget. Bilen står still. Alltså pulsen går ju 120. Alla poliser står med skarpa vapen dragna och försöker vänta på förstärkning. De vill inte plocka ut den här personen innan de har fler personer för han är beväpnad, han har knivarna. Alltså knivhugget en person som kanske har avlidit på grund av det här. Sitt kvar i bilen, inte vi säger något annat. Sitt kvar i bilen, inga snabba rörelser. Vad är situationen? Misstänkt bil. Och försök. Knivhuggen okay, brukar då. Då avsätter du en patrull. Vi byter position. Vi håller på och så vidare. Och vilken patrull blir det här kom? 43, 43, 43, kom. Ja, vi kan ha det på plats. 20, en bak till. Så får du en första resumé på. Jag tänkte att vi tar ut dem en och en. Och så får de lägga sig ner. Räkna med att de har vapen på sig nu då. Det kommer stöttning från City så tar vi dem Hoppa, då. Hoppa, skära! Händerna! Händerna! Sitt kvar i bilen! Sitt kvar i bilen! Hur många ser ni? Jag ser på en. Bara en? Vi börjar med föraren. Så blir vi av med den risken att han kommer lämna. Vi tar honom först så att inte de kan dra. Så tar vi ut en och en tänkte jag. Kom, jag kör med ordermicken du nu. Föraren i bilen. Kliv ur bilen med händerna synliga. Nu. Bara föraren. Bara föraren. Händerna synliga. Ut ur bilen. Kan du komma hit till mig? Ja, kan du komma till mig? Kom mot oss, kom mot oss. Kan du sätta dig där? Passagerare fram. Han får backa mot 92-bilen där. Backa! Mot synliga händer mot oss! Backa! Backa! Backa, backa! Backa mot bilen! Händer dig ner på magen! Händerna på ryggen! Har du en där då? Passagerare! Vänster bak! Händerna synliga hela tiden! Visa händerna! Bägge händerna! Så backar du mot backa, mig! Backa! Backa! Vänd dig om! Backa mot mig! Backa, backa. mot min röst! Backa. backa! Nu är det jag som bestämmer, nu är det inte du som pratar! Backa säger jag nu! Prata inte om käften! Backa! Visa. Händerna synligt hela tiden! Backa! Sitt kvar i bilen! Backa! Fortsätt att backa. Lägg dig ner. Lägg dig händerna bakom ryggen. Höger! Jag höger! Jag höger! Jag höger. Ja, det är någon kvar i bilen. Ingen. Den är tom. Tack för Tom. Vi kommer resa dig upp. Så. Ställ dig upp. Så kommer vi göra så här. Ingen av de här tre ska prata i alla fall. Så kommer vi sätta dig här. Håll, håll dem isär och sen ja. ska vi ner dem bara. Det där är taxikaffisen. Ja, jag tänkte det. Han är inte misstänkt. Nej, nej. nej precis. Fryser vi läge lite. Ja. Du är inte misstänkt för en brott, så det är inte så. Vi kommer bara, din uppgift är viktiga bara. Kan de ha kastat ut någonting eller var fönsterrutorna uppvevade hela tiden när de åkte? Eh, taxikaffören, han är väldigt skärrad och vi kommer inte få ut något jättemycket förhör just nu. Vi har ju en misstänkt person som verkar vara gripen nu av oss här nu. Och eh, det är försökt att mord eller försökt att dra upp någon som är knivhuggen illa. Kan det vara så att ni kan hitta vapen här på plats? Det är det vi hoppas och letar efter. Och det är ju ett allvarligt 
Han är knivskuren illa i buken då. Så att... Klockan är halv nio här är P4 Stockholm och nyheterna. I natt greps två personer misstänkta för inblandning i en allvarlig knivskärning i Rocksta i Vällingby. Där blev en man för till sjukhus med svåra skador. Enligt polisen är detaljerna kring dådet som inträffade vid fyra tiden i natt inte klarlagda. Men ska ha skett ute på gatan i närheten av en restaurang eller festlokal.